హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ప్రాబ్లం టూలో మీకు అందరికీ ప్రాబ్లం టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రాబ్లం టూ కూడా చాలామంది చేశారు అని నాకు కామెంట్లో పెట్టారు రిప్లై ఇచ్చారు మెసేజ్లు పెట్టారు కాకపోతే ఏంటంటే వేరే కారణాల వల్ల నేను ఐ డిడెంట్ కంటిన్యూ మై లెసన్ సిన్స్ టెన్ డేస్ సో ఎనీ హౌ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే ఎంట్రీస్ కూడా నేనే చెప్పడం వల్ల మీకు దాని మీద ఉన్న పట్టు సాధించలేనన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని నేను చేయమన్నాను కాబట్టి ఏంటంటే ఇవాళ చాలామంది చేశారు ఇంకా చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్టు అయితే ఇప్పుడైనా ట్రై చేయండి తర్వాత సొల్యూషన్ ఒకటి ఇస్తున్నాను కాబట్టి సొల్యూషన్ కంటే ముందు మీరు ట్రై చేయండి తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు తప్పులు చేస్తేనే మీకు రెక్టిఫికేషన్ తెలుస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే రేపు మీకు ప్రాక్టీస్గా అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇది జూనియర్ ఇంటర్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎప్పటికీ చూడలేరు కానీ ఈ ఈ లెవెల్లో కనుక ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీరు అలవాటు చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఇది ముందు రోజుల్లో మీరు ఇవాళ డిగ్రీలో కానీ ఇంకా హయ్యర్ స్టడీస్లో పీజీలో కానీ వెళ్తే ఇది చాలా ఉపకరిస్తుంది మీకు మీ అంతటా మీకు ఎనాలిసిస్ తర్వాత తర్కం అనేది బాగా అలవాటు పడుతుంది యూ కెన్ get more experience uh, uh, with this uh, practical exposure so nenu uh, problem 1 lo konni entries chesanu daniki similar entries konni untayi kabatti daniki peddaga nenu explanation avasaram ledhu ikkada varsaga chusukundam chudandi tarata 1920 lo kiran traders eppudu kuda meeku maamuluga books lo edo perlu me isthar atla kaadu eppudu kuda oka title untundi meeku gurtu pettukondi oka title untundi కాబట్టి ఆ టైటిల్ తోటే మీరు జర్నల్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అంటే ఏప్రిల్ వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ అట్లా వస్తుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రఘు స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాపిటల్ వర్త్ రూపీస్ సెవెన్ ల్యాక్స్ గంత అంత అంత ముందులో కూడా మనం ఈ ప్రాబ్లం చేసాం మనం చేసినప్పుడు ఏంటంటే క్యాష్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ రియల్ అకౌంట్ అకార్డింగ్ టు ద రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ కాబట్టి ఏంటంటే క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ త్రూ క్యాపిటల్ సో క్యాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ ద క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ త్రూ క్యాపిటల్ త్రూ లోన్ త్రూ కలెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ది డెటార్స్ ఆర్ త్రూ సేల్స్ ఆర్ త్రూ ఎనీ అదర్ మోడ్ క్యాష్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మీరు డెబిట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు మన దగ్గర నుంచి యూటిలైజ్ అయినా ఆ ఫండ్ బయటికి పోయినా కూడా మీరు క్రెడిట్ చేయాలి బండ గుర్తు నేను మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మీకు ఎలా దాన్ని మీకు గుర్తుపడడానికి ఒక బ్లైండ్ వే కూడా చెప్పాను కాబట్టి మీకు అది గుర్తుంటుంది సో క్యాష్ అకౌంట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ హూ ఈస్ ద గివర్ టు ది ఆర్ గిరన్ ట్రేడర్స్ ఎవరంటే రఘు ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాబట్టి రఘు క్యాపిటల్ అన్ని సెవెన్ ల్యాక్స్ చేసాం తర్వాత సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఏం చేసాము సెకండ్ వన్ లో పేర్ రెంటల్ అడ్వాన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బై ది ఓనర్ అంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ లో కూడా ఉంది రెంటల్ అడ్వాన్స్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఇక్కడ బై ది ఓనర్ ఎందుకంటే మన దగ్గర నుంచి ఉన్న సెవెన్ ల్యాక్స్ డబ్బుల నుంచి ఏమాత్రం ఖర్చు పెట్టలేదు మనం ఇది రెంటల్ అడ్వాన్స్ కూడా ఓనర్ గారు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓనర్ ఎవరు రఘు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు క్యాపిటల్ పెట్టినప్పుడు అంటే క్యాపిటల్ అంటే ఇనీషియల్ అమౌంట్ తర్వాత మధ్యలో ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఎడిషనల్ వేలో మీకు క్యాపిటల్ వస్తుంది అనమాట ఎడిషనల్ వేలో ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెట్ బై ది ఓనర్ ఏదైనా సరే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా స్టేషనరీ కొనివ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఒక మిషనరీ ఆయన ఇప్పుడు పర్సనల్ ప్రొఫైల్ మీద తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఆయన క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్టే కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఊహిజ్ ది ఇప్పుడు రెంటల్ అడ్వాన్స్ మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చేసాం రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఈజ్ ఎన్ ఎసెట్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ సో తర్వాత హూ ఈస్ ద గివర్ టు ది గివర్ అంటే ద ఓనర్ ఈజ్ ద గివర్ అంటే రఘు క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఆ విధంగానే నేను మీకు ఎంట్రీ రాశాను కాబట్టి ఏంటంటే రెంటల్ అడ్వాన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు రఘు క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ గివర్ ఎవరు అనేది ఇక్కడ లేకపోతే మనం రెంటల్ అడ్వాన్స్ టు క్యాష్ అని రాశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సెవెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ లో నుంచి మీకు క్యాష్ తగ్గిపోద్ది అప్పుడు మీరు అంటే ఇదంతా కూడా ప్రాక్టికల్ వే నిజంగా బిజినెస్ లాగా జరుగుతుందా అనేది మీరు అనుకోండి ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీరు ఇవ్వని డబ్బులు కనుక మీరు క్యాష్ రాశారనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీ దగ్గర సెవెన్ ల్యాక్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్
మీరు అకౌంట్ పరంగా చూసుకుని బుక్స్ పరంగా చూస్తే ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఏంటంటే హూ ఈజ్ ద గివర్ గియర్ అంటే రఘు ఈజ్ ద గివర్ గియర్ తర్వాత మూడోది ఏంటంటే మనకి మూడో అమౌంట్ ఏంటి పెయిడ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎస్బీఐ ఓపెనింగ్ డిపాజిట్ ఓపెనింగ్ డిపాజిట్ మామూలుగా ఎస్బీఐ అకౌంట్కి ఇచ్చాం ఎస్బీఐ అకౌంట్ మీకు కరెంట్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంటే తర్వాత క్యాష్ అకౌంట్ రియలే కాబట్టి క్యాష్ మనకు బయటికి పోతుంది కాబట్టి క్యాష్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్ అండ్ మనం ఎక్కడికి పోతుంది ఈ డబ్బులు ఎస్బీఐ ఖాతాలోకి పోతుంది కాబట్టి దాని అకౌంట్ మీరు క్రెడి డెబిట్ చేయాలి సో ఎస్బీఐ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు క్యాష్ నారా సరే క్యాష్ అక్కడ పైన మాత్రమే డబ్బులు వచ్చినట్టు అయింది ఆ క్యాష్ బాక్స్లోంచే మీరు యూటిలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ 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 గో బై గో అవుట్ సైడ్ of the business organization we have to credit that cash account so adi adi ayipindi tarvata meeku malli ikkada emaindi antha mundu furniture double pettukonna ikkada purchase the furniture 55000 from padmavathi furnitures on credit simple pro furniture to cash ante cash isthe ikkada cash ivaledu kabatti furniture uh, data because it is a real account debit what comes in the furniture is coming in kabatti to who is the giver padmavathi furniture so kabatti entante meeku ikkada entry em undi ikkada furniture account data to padmavathi furniture san vachindi tarata opening function opening function ikkada ikkada em undi meeku opening function lo xyz tent house submitted bill for 12000 towards ఫంక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ గత ప్రాబ్లంలో ఏం రాసాము ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్కి డబ్బులు ఇచ్చినాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ బిల్లు వచ్చింది మనకి అంటే మనం పే చేయలేదు అది పే చే ముందు ముందు రోజుల్లో అంటే ముందు ఎంట్రీస్లో మీకు పే చేసినట్టు పద్మావతి ఫర్నిచర్కి వస్తుంది దీన్ని కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమవుతుంది మీకు ఎక్స్పెండిచరే కదా లాస్ట్లో చూసుకో ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ టు బెటర్ బెటర్ సింపుల్గా డెబ్యూట్ చేయండి ఉయ్ ఊ హ్యాస్ గివెన్ ది సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ గూడ్స్ మనకి ఇవ్వలేదు మనకు సర్వీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ పన్నెండు వేలు ఇది నార్మల్ అకౌంట్ కాబట్టి పన్నెండు వేలు టూ విజ్ ద గివర్ ఎక్స్వై జెట్ అండ్ హౌస్ తర్వాత స్టేషనరీ ఉంది స్టేషనరీ మామూలుగా దీంట్లో ఏం తేడా లేదు స్టేషనరీ అకౌంట్ అట్ ఆటు క్యాష్ ఆటోమేటిక్గా మనకి అది అయిపోతుంది తర్వాత పెట్టి క్యాష్ అనేది కొత్తగా వస్తుంది ఇక్కడ అంతకుముందు కూడా వచ్చింది పెట్టి క్యాష్ ఇక్కడ ఏమైంది మనం బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా ఇచ్చాం మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది పెయిడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టు పెట్టి క్యాష్ ఇయర్ త్రూ చెక్ అంటే మన డబ్బుల్లోంచి కాకుండా అతను అబ్బాయి చెక్ ఇచ్చి చెక్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే ఫైవ్ థౌజండ్ పెట్టి క్యాష్ కూడా మీకు క్యా మనకి బ్యాంకులో బా డబ్బులు వేస్తే ఎలా ఇది కూడా అంతే మన దగ్గర పక్కన ఉంటాయి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటా పోతారు సో పెట్టి క్యాష్ ఆల్వేస్ క్యాష్ అకౌంట్ కింద లెక్క కాబట్టి పెట్టి క్యాష్లోకి ఐదు వేలు ఉంటుంది కాబట్టి ఐదు వేల రూపాయలు డెబిట్ చేసి బ్యాంకుని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ బ్యాంకు ఎవరు ఇక్కడ మీకు బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఎందుకంటే జనరల్గా మీ బుక్స్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ అనే ఉంటుంది ఏ బ్యాంక్ గురించి రాయరు కానీ ఒరిజినల్గా ప్రాక్టికల్ వేలో బ్యాంక్ ఏ బ్యాంకో తెలియకపోతే మీకు బ్యాంక్ ఏమని మీరు రిపోర్ట్లో ఇస్తారు ఏ బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్నట్టు ఏ బ్యాంకులో డబ్బులు వాడుకున్నట్టు సో ఎస్బీఐ నుంచి చదువు హూ ఈజ్ ద గివర్ గియర్ అన్న మీరు మామూలుగా బుక్స్లో రాస్తే అలాగే రాస్తారు కానీ అట్లా కాదు ఇక్కడ ఎస్బీఐ ఇచ్చినప్పుడు ఎస్బీఐ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్బీఐ నుంచి పోతుంది కాబట్టి ఎస్బీఐ క్రెడిట్ అయితే మనకు బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు అరవై వేలు రూపాయలు వేసాము ఇప్పుడు యాభై ఐదు వేలే ఉంటుంది నారా తర్వాత పర్చేస్ అకౌంట్ మామూలుగా క్యాష్ ఇది మామూలుగా దీంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు పర్చేస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ వెళ్ళిపోయింది తర్వాత పర్చేస్ టు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంట్రీ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది ఎట్లా ఎట్లా ఉంది పర్చేజ్ గూడ్స్ వర్త్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ హరిత ట్రేడర్స్ అండ్ క్రెడిట్ అగెనెస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రూ చెక్ దీన్ని ఎంట్రీ ఎలా రాసుకోవాల్సి వద్దాం పర్చేజ్ పర్చేజ్ క్యాష్ కొన్నా క్రెడిట్ కొన్నా దాంట్లో మీకు ఏమీ తేడా రాదు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రాసేసుకోవాల్సిందే దీంట్లో సో మీరు ఎస్బీఐ నుంచి మీకు కొంత చెక్ ఇచ్చారు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అంటే మనం డబ్బులు ఇచ్చాం కదా మొత్తం మనకు యాక్చువల్గా హరిత ట్రేడర్స్ మొత్తం మనకి వద్దరు ఇవ్వలేదు క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు అంటే మనం ఇరవై ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మిగతా దానికి మనం బాకీ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ద ద అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ త్రూ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇరవై ఐదు వే
టూ టూ హరిత ట్రేడర్స్ ఉన్న వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రాయడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్లో మనం ఇస్తాం కాబట్టి ఏంటంటే ఆ విధంగా మీరు దీన్ని మెన్షన్ చేయండి దాని తర్వాత మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ టు క్యాష్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చాం కాబట్టి దాంట్లో కూడా తేడా లేదు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ డెబిట్ కాబట్టి డెబిట్ చేసేయండి క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి అది తర్వాత ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ అంటే ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ ని అంత ముందు ఏం చేసాం క్రెడిట్ చేసాం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ క్రెడిట్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ అంటే హూ ఈస్ ద రిసీవర్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ టు క్యాష్ అయితే ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్రీజ్ అన్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ అన్ అకౌంట్ వై హ్యావ్ టు రివర్స్ ఇట్ అంటే ఎక్స్వైజెడ్ టెంట్ హౌస్ లైబిలిటీ సైడ్ ఉన్నాడు ఎందుకంటే మనకు సప్లైయర్ కాబట్టి ఇప్పుడు లైబిలిటీని క్లోజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి లైబిలిటీస్ ఎప్పుడు క్రెడిట్ లో ఉంటాయి లైబిలిటీని క్లోజ్ చేయాలంటే వ్యూ హ్ టు రివర్స్ ఇట్ రివర్స్ ఇట్ అంటే క్రెడిట్ నుంచి డెబిట్ చేస్తే రివర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మీరు లెక్కేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఊజ్ ద రిసీవర్ అన్న వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ అన్న ఇక్కడ సరిపోద్ది లేకపోతే ఆ విధంగా లెక్కేసుకున్నా మీకు సరిపోద్ది తర్వాత స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది కూడా ఎసెట్టే స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు అంటే యాక్చువల్ గా స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది ఇట్ అడ్జస్టబుల్ వన్ మనం రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే మనం రేపొద్దున ఖర్చుల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటామో స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ కూడా అంతే కాబట్టి అంటే స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ లో ఎవరో పర్సన్ ఉంటారు ఆ పర్సన్ కి మనం ఇస్తాం కాబట్టి స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ టెన్ థౌజండ్ టు క్యాష్ క్యాష్ రూపంలో ఒకవేళ కనుక చెక్ ద్వారా ఇచ్చినట్టయితే టూ ఎస్బీఐ అని రాసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ క్యాష్ టు సేల్స్ అంటే పర్చేజ్ అప్పుడు ఏమో మీకు చూడండి పర్చేజ్ అప్పుడు ఏం చేసాము పర్చేజ్ అప్పుడు క్యాష్ గాన్ అవుట్ ఇక్కడ సేల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యాష్ మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే క్యాష్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏ రూపంలో వచ్చినా మీరు డెబిట్ చేయాలని సిద్ధాంతం చెప్పాం కదా అరవై వేల రూపాయలు వచ్చింది టు సేల్స్ అనేది ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇది నామినల్ అకౌంట్ సేల్స్ అనేది రియల్ అకౌంట్ కాదు ఎప్పుడు ఒకటి దేంట్లో గూడ్స్ సేల్స్ అనేది రాయండి అని అంటారు కానీ అది కాదు సేల్స్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ అంటే ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్కమ్ క్రెడిట్ అయింది క్యాష్ డెబిట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పర్చేజ్ లో మనం అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఎలా అయితే కొనుక్కున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ పర్చేజ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ఎస్బీఐ అది అంటే దీన్ని జస్ట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి జస్ట్ రివర్స్ అయి పర్చేజ్ డెబిట్ లో ఉంటే సేల్స్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది ముందు కావాలంటే అట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు అంటే ముందు సేల్స్ వేసుకోండి ఎంత ఎంత సేల్స్ మీకు ఎంత మీకు సేల్స్ ఎంత ఎంత ఫిగర్ అండి మీకు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సేల్స్ ఫిగర్ కాబట్టి సేల్స్ ఫిగర్ లో మీరు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ అక్కడ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎలా వేసారు ఇక్కడ జస్ట్ ముందు ఆపోజిట్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీరు మీకు ఈ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అడ్వాన్స్ పోను ఇంకా విష్ణు మనకి ఎంత బాక్య ఉన్నాడు అంటే హూ ఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ విష్ణు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏంటి మనకు అడ్వాన్స్ పోను అంటే మనకు డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి అంటే ఎస్బీఐ అకౌంట్ లో మనం వేసినప్పుడు ఏం చేసాం ఎస్బీఐ అకౌంట్ ని మనం డెబిట్ చేసాం అంతే కదా ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఎస్బీఐ అకౌంట్ లోకి చెక్ వస్తుంది అంటే మనకి అక్కడికి డబ్బులు వచ్చి చేరుతుంది అంటే ఎస్బీఐ అకౌంట్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఎస్బీఐ అకౌంట్ లో ముప్పై దీన్ని జస్ట్ చూడండి పర్చేజ్ అప్పుడు మీద అడ్వాన్స్ లో ఏమి రాసాను జస్ట్ ఆపోజిట్ అండి జస్ట్ ఆపోజిట్ చేసుకుంటే మీకు ఎంట్రీ క్లియర్ అయిపోద్ది దాని తర్వాత ఇక్కడ పద్మావతి ఫర్నిచర్స్ టు ఎస్బీఐ ఇక్కడ ఎస్వై ఎక్స్వై జెట్ హౌస్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ కూడా అదే ఎందుకంటే మీకు ఎస్బీఐ అకౌంట్ కి అంటే క్యాష్ ఇస్తేనేమో క్యాష్ రాసుకుంటారు అట్లా మీకు పద్మావతి హూ ఈస్ ద రిసీవర్ పద్మావతి ఫర్నిచర్స్ ఈజ్ ద రిసీవర్ తర్వాత వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్ ఇది ఇక్కడ మీరు లెక్కేసుకోవాల్సింది తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో మనం మనం క్యాష్ మన దగ్గర క్యాష్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాం ఇది మామూలే అంతకుముందు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఎలా రాసాం ఎస్బీఐ టు క్యాష్ అని రాసాం ఇది కూడా సేమ్ దీంట్లో తేడా ఏముండదు ఎన్ని
డెబిట్ చేసి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి అది తర్వాత హరిత ట్రేడర్స్తో పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే మనం కొన్న తర్వాత మనం ఏదైనా డిఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా కారణాలు అయి ఉండొచ్చు అయితే సహజంగా మనం వాపస్ చేస్తాం ఇది కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ హరిత ట్రేడర్స్ మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉందండి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు హరిత ట్రేడర్స్ క్రెడిట్లో ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ మనం వాపస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఊ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఊ ఇది సప్లయర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అంటే ఊ ఇస్ ద గివర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అంటే హరిత ట్రేడర్స్ వచ్చింది ఊ ఇస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అంటే మీకు హరిత ట్రేడర్స్ వస్తుంది అన్నారా అప్పుడు సింపుల్ తర్వాత ఏ రూపంలో వెళ్తుంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచి మీరు అమ్ముతున్నారా అమ్ముతేనేమో సేల్స్ అని రాస్తారు కానీ ఇది అమ్మట్లేదు కదా పర్చేజ్ చేసిన దాన్ని రివర్స్ అంటే పర్చేజ్ మీకు ఎక్కడ ఉందండి ఎప్పుడు చూసినా మీకు పర్చేజ్ డెబిట్లోనే ఉంటుంది అది క్రెడిట్ కానివ్వండి క్యాష్ కానివ్వండి డెబిట్లో ఉంటుంది అయితే దాని యొక్క క్వాంటమ్ తగ్గించాలంటే మనం ఏం చేయాలి దాని యొక్క వాల్యూని తగ్గించాలంటే మనం దాన్ని రివర్స్ చేయాలి రివర్స్ ఏ రూపంలో చేస్తాం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనేది ఇది మీరు సింపుల్గా ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా సేల్స్ రిటర్న్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా తర్వాత డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుంది ఒక నోట్స్ మీరు మీ అందరూ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే విధానం అది అంతేగాని ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని చెప్పినా కూడా మళ్ళీ డౌట్లు అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ తర్వాత సేల్స్ రిటర్న్ జస్ట్ చూసారు దానికి ఆపోజిట్ మరా పర్చేజ్ రిటర్న్కి సేల్ ఆపోజిట్ అంటే సేల్ ఎప్పుడు క్రెడిట్లో ఉంటుంది సేల్స్ రిటర్న్ ఎప్పుడు డెబిట్లో ఉంటుంది అంటే ఎవరు పంపించారు మనకి విష్ణు అనే వారి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు విష్ణు ఆయన ఆయన డెబిట్లో ఉన్నాడు అంటే మనం ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి మనకు వాపస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన మనకి ఇవ్వాల్సిన బాకీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోద్ది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ విష్ణుని క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు తగ్గిపోద్ది తర్వాత అంటే లెడ్జర్ పోస్టింగ్లో ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయండి ఇదే నేను మీకు లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేసి కూడా చూపిస్తాను లెడ్జర్ అనే చాప్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తే మీకు ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అండి ఎవ్రీ మంత్ అండి శాలరీస్ కానీ రెంట్ కానీ ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇన్సెంటివ్ ఉంటే కానీ బ్రోకర్స్ కానీ కమిషన్ కానీ ఏదైనా సరే మనం తర్వాత నెలలో ఏదో ఐదో తారీఖునో పదో తారీఖు డేట్ పెట్టుకుంటాం పేమెంట్ కానీ ప్రతి నెల కన్నా రెగ్యులర్గా వచ్చి పే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా పేయబుల్లో రాసి పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనకి మనకి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు సరుకులు అరువు తీసుకుని మనం బాకీ తీర్చేంత వరకు మనం సరుకులు అమ్ముకోకుండా ఉండవు అట్లనే మనం సర్వీస్ తీసుకున్నాము సర్వీస్ తీసుకోవడం అంటే క్రెడిట్ సర్వీస్ అన్నట్టు అర్థం అక్కడ క్రెడిట్ సర్కుల్ అయితే ఇక్కడ క్రెడిట్ సర్వీస్ అన్నట్టు సర్వీస్ తీసుకున్నట్టు కానీ రాసుకున్నట్టయితే మీకు నిజమైన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని మీరు చూడగలుగుతారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేసుకుంటారంటే శాలరీస్ ఎంత ఇవ్వాలి పదిహేను వేలు ఇవ్వాలి పదిహేను వేలు ఆయనకి ఇచ్చిన స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ ఉంది కదా స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ ఎక్కడ ఉందండి మీకు స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ డెబిట్లో ఉంది అంటే ఈయన దగ్గర నుంచి ఒక పదిహేను వందల రూపాయలు ఎవ్రీ మంత్ తగ్గించుకుని ఒప్పందం తోటి ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది మీ ఫీ వాంట్ టు డిక్రీస్ వీ హౌ టు రివర్స్ ది పొజిషన్ ఎప్పుడు డెబిట్లో ఉంది కదా దీన్ని మన పొజిషన్ డిక్రీస్ చేయాలంటే క్రియేట్లో చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానండి ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను పదిహేను వందలు అంటే ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోద్ది తర్వాత మీరు పోయిన తర్వాత మిగతా డబ్బులు ఎంత ఇవ్వాలి ఆయనకి పదమూడు వేల ఐదు వందలే ఈ పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఎలా పే చేశారనేది నేను మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ బీలో నేను మీకు చెప్తాను నారా కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా మీరు జనరల్ ఎంట్రీ చేసుకోవాలి అట్లనే రెంట్ కూడా రెంట్ టు రెంట్ పేయబుల్ అక్కడ ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రెంట్ రెంట్ ఖర్చు రాయాలి టు రెంట్ పేయబుల్ అనేది ఇది లైబిలిటీ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంటే ఇది రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఆల్ పేయబుల్ సార్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ తర్వాత తర్వాత ఎంట్రీ ఏంటి పెట్టి క్యాషియరు మీకు అకౌంట్ ఇచ్చాడు అకౌంట్ ఇచ్చి ఏం మెయింటైన్ చేశాడు మూడు వేల ఎనిమిది వందలు నేను ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు ఇచ్చాను అన్నాడు పెట్టి క్యాషియర్ మనం డబ్బులు ఇచ్చాం కదండి ఐదు వేలు ఇక్కడ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ అకౌంట్ ఇచ్చాడు అయితే పెట్టి క్యాషియర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు డెబిట్లో ఉన్నాడు ఇవాళ ఆయన పెట్టిన ఖర్చులు మూడు వేల ఎనిమిది వందలు పెట్టిన తర్వాత ఆయన మరి ఆయనే పెట్టాడు కదా మన ఆఫీస్ నుంచి పెట్టలేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం వి హ్ టు రివర్స్ ఇట్ ఏంటి ఇప్పుడు
అవగతం అవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నోట్స్లు కానీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ ఓన్లీ ఎందుకంటే అది కూడా లిమిటెడ్ కు ది ఇంటర్మీడియట్ క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ అందరికీ దీన్ని పంపించడం సాధ్యం కాదు అందరికీ అవసరం కూడా లేదు దీన్ని కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు మాత్రమే ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వాళ్ళకు పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు దీన్ని మీరు పొందడానికి తగిన ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను సో టిల్ దట్ మూమెంట్ యు ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ అండ్ యూ రెక్టిఫై కరెక్ట్ యువర్ ఎంట్రీస్ మేడ్ తర్వాత దీంట్లో పార్ట్ టూ ఉంది దీని కంటిన్యూషన్ ఆ పార్ట్ టూ కూడా నేను చెప్పేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ డే గుడ్ డే